Start. Ähm, ähm, wir fangen heute an mit der Lektion Bauschenpferd mit der Strukturgruppe 2. So, today we will show you the second uh, structured group uh, number 2. Das ähm, ist am Bauschenpferd die Flanke, Flanke mit Elementen. So, there are so, so uh, this is the group where uh, we showing uh, circles with a different type of uh, elements. So, da, 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 da beinhalten ähm, die Elemente Wendeschwinge. So, like uh, Russian Swing. uh, swings, yes. Uh, Stöcklis. Uh, Stöckli, Stöckli A, B and C, uh, yes. Uh, genau so, aber auch uh, Gegendrehen, Spindel. Ja, yeah. and uh, Spindles. Und um, Flanken in den Handstand beziehungsweise mit äh, runterflanken in die Flanken, also in die Flanken. And also circles uh, to handstand and going back to the circle. Okay, uh, mein Thema ist heute, will ich euch vorstellen, mehr an, an die Flops, Flops-Systeme. Okay, today we will show uh, you some Flops. Und ähm, Kombi-Elemente. And Combinations. Gut. Um, Zuerst werde ich mal vorstellen, ähm, die Grundlage, die Flanke mit, ähm, als Stöckli auch. So at first uh, he will show us some uh, foundations uh, like um, the Stöckli. Okay. Und dafür werden wir behilflich sein, ähm, ein paar Sportler, die werde ich jetzt aufrufen, Moritz Steinmetz 1. So like uh, yesterday, uh, some sports, uh, some athletes will help us. And okay. Hello. <laughs> Good. We go again through the in So like yesterday, uh, he will show shortly uh, the circle in four uh, in four elements. First, first position, straight hips, tight body, uh, shoulders above the hand. So, shoulders very straight. Also here you have to uh, look uh, at the gymnast to uh, have the shoulders towards facing forward. And uh, the shoulders has to be uh, above the hands and uh, very strong arm. So uh, the body has to be really straight, uh, so he, can, he shouldn't uh, hang down or um, pushing his body uh, too high. So the hips uh, should go forward, uh, so as first um, body type, uh, the hips should be uh, moving forward. The shoulders uh, should be, uh, shouldn't uh, move uh, to the left or to the right, they should uh, face forward like in the first and the second position. Als Trainer prüfen wir Mittelkörperspannung, die Hüfte, dass die fest ist. So as trainer we can look at the gymnast to have a really tight body and uh, hips uh, really uh, tight. Und gehen dann weiter Schritt Nummer 3. And the last step um So achtet die genauen Positionen am besten malt ihr euch immer zu Hause ein Kreuz, damit ihr die äh, äh, genauen Positionen äh, 
It would be good if you also um, have a cross at home so that you can correct uh, the gymnast on the, each position. Here is it can also be um, um, part two, that the shoulder is the best, the hüfte is not going to be able to do it, and the hüfte is a bit also einfach angespannt as the corner. So in this position also uh, the shoulder has, uh, above the, uh, has to be above the hands and a uh, very strong arm and uh, good support and the hips uh, completely straight. So when I look from here he's completely straight, not uh, in an arched or in a hollow position. And we go back to position 1 and hold it and prove it again here that the spanning is there and it's not going to be the shoulder gerade. Once again, coaches looking for uh, the right position. So, we schon gestern besprochen, dass es immer wieder darauf zu achten, die vier Positionen der Kreisflanke durchzugehen. So, like yesterday, uh, also on one pommel, we should um, completely do every single position uh, very exactly. Und das ist die Grundlage für um, alle Elemente. Und gleichzeitig heute für das Element this, Stöckli. This is the foundation for every element and also today for Stöckli. Der nächste ist Moritz. Wir bauen jetzt ähm, die äh, Drehung ein für den Stöckli in der Flanke mit den vier Positionen. Okay, now we are showing the, um, the turn of the Stöckli um, with the four positions. Genau. Now they are going through the positions in the first uh, circle. Now for the Stöckli, we move uh, the second hand, um, but the shoulders and the, the body position is the same, should stay the same as in our first position. And, that is the position for the and that's the beginning of the Stöckli. So there the gymnast has to look after enough space for the next hand. So he shouldn't have so much space between the hands, otherwise he can't grab the neck, the pommel. Now we do a 90 degree turn so that the shoulder now is facing 90 degree uh, to, the, to the front. Um, yes. So the third position now um, we move like a normal circle. Now you see the same position as uh, in the normal circle position 2, just with a 90 degree uh, moving. So, here is it wichtig to see that the hüfte vorne is and not. So uh, now um, the next 90 degree uh, turn, but this time uh, you have to ask the gymnast to do it with the hips and uh, also here a really um, straight body position. And now like a normal circle we do the last quarter. Next step, um, circling backwards. 
From here, uh, it's like the first step of the Stöckli um, 90 degree turn. Okay. Backwards. You see the same position uh, like we did uh, here before. And now there's uh, the 90 degree uh, turn towards facing towards the right. Circling a normal 90 circle. And then the Kela. And now we have a normal circling backwards. Pause, break. So, we have now seen Stöckli A and Stöckli B. So, we saw Stöckli A and Stöckli B. For me, it's that when we do the whole thing, almost two identical elements. When you um, do the whole thing, for him, it's like uh, two nearly exactly the same elements. Yes. So. Um, Die Wichtigkeit hier darauf zu achten, dass man einmal die Position ausflanken, also Rückflanke macht. So, uh, very important is that uh, you circling backwards. Yes. Und einmal die Vorflanke als Einkehren. So, and the second important is when you do the 90 degree turn forward, um, it's very important also to be um, in really straight, straight position to the flare forward. As trainer, you have to look uh, after the gymnast to um, do exactly these uh, 90 degree turns um, and always stay in these uh, four positions. Now we're moving to the pommel horse. Here we are now the Vorübung zeigen, Tschechenkehre. So now we will show the pre exercise, the Czech. Die aufgeteilt ist als Stöckli B und Stöckli A. So the Czech is, um, there are two parts of the Czech, uh, Stöckli B and Stöckli A. A. Der erste Part ist das Ausflanken, die Rückflanke. The first part is the um, swinging backwards with a 90 degree turn, so Stöckli uh, B. Und der zweite Part ist Einkehren. So the, so the next part is 90 degree uh, moving, turning forward, so like we saw here. Now he's showing the Czech. Okay. Okay. Good. This uh, <coughs> Übung is um vieles einfacher als ein Stöckli Flop oder Stöckli Stöckli zu turnen. This is uh, this exercise is much more easy than um, when you do a Stöckli Stöckli or a Flop. Und empfiehlt sich am Anfang, um, bevor man die Stöckli übt. Um, so at, at first you have to um, do this Czech um, to I think also build um, a good work on the Stöcklis. Why? Because, because um, du hast hier zwei Wechselstütze. Einmal auf eine Pause, einmal auf zwei Pausen. Um, deswegen ist es leichter. Genau. This is because, so it's simple because uh, you just uh, have um, one time uh, the hands on one pommel and afterwards you're uh, back on two pommels. Und auf zwei Pausen ist es immer leichter zu flanken. So, yeah. So on two pommels, it's much more easier um, to do circles than on one pommel. Here would I recommend this Czechian kerre so to use that man die na an perfection can. So it's very important for him uh, that you can do uh, this ex this exercise uh, nearly to perfection. And jedes Mal darauf achten, dass die Rückflanke richtig ausgetunt wird, 
genauso wie die Proflanke. So uh, always look after the gymnast um, to do um, really a 90 degree turn so the shoulders should face forward and a 90 degree turn in the second stockly um, when you face okay. like this way. Uh, wenn man die Tschechinkere gelernt hat, könnte man als nächsten um, Level in Verbindung diese Tschechinkere antrainieren. So now you can uh, combine the um, different uh, the the Tschechen care. Can this someone show? This would be this could be the next step. So now you see two Czech after another, or three, four. Here you can ruhig bis fünf bis acht Wiederholungen hintereinander einüben. So there you can do like five to eight uh, repetitions um, after another. Und uh, diese Vorübung dient dazu, dass man lernt, um, die Schulter zu verlagern und wieder zurückzubringen. Bei den Stöcklis genauso bei den Tischenkehren. So this uh, pre-exercise helps the gymnast to feel uh, how the shoulder is moving um, in the different types of uh, pommels. So, wir werden das jetzt kurz langsam zeigen. Ähm, egal, Daniel. Jetzt gehen wir ähm, Vierteldrehung für Tischenkehren. So kurz. Ja. Wenn wir starten, verlagern wir von zwei Bauschen die Schulter mit 90 Grad auf die eine Bausche. So, when we start. Um we turn the shoulder from two pommels uh, to one pommel. First step. So now the hips are moving, um, but also uh, when you do Czech, uh, you have to um, move the shoulder to the second pommel. So that the shoulders are in between the pommels. Anschließend bei Ausflanken, Rückflanke, langsam, Rückflanke, verlagern wir wieder die Schulter auf die andere Pommel. The next step, now the shoulder is moving on the one pommel. Und gleichzeitig wieder bei Vorflanke, Schulter auf zwei Pommel. When you move forward, uh, the shoulder then uh, is moving on the second, so in between the two Pommels. Und äh, wenn man die Tschechenkehre hintereinander übt, lernt man für Stöcklis oder für Flop-Systeme schnell zu reagieren und die Schulter in verschiedenen Positionen zu verlagern. So, when you um, do many uh, Czech uh, behind each other, uh, the gymnast learns, learns how to um, react. So, uh, if the shoulder isn't um, quite in the position it's needed, so the gymnast learns how to react very fast um, and uh, putting the shoulder back in the right position. Now he's showing the second exercise. Beine, Beine halten sauber. Okay. Hier ist es äh, der Stöckli B und Stöckli A zu sehen. Maxim hat mit Stöckli A angefangen. So, auf eine so Maxim started with a Stöckli A, um, a care to one uh, pommel. Stöckli A rauskehren auf Wechselstütz. And then Von einer Bausche Wechselstütz. Then uh, in um, the next support, uh, also with a Stöckli. Und Stöckli B in, um, auf eine Pause. And Stöckli B um, from here to one, to, one, uh, to, uh, to one, one Pommel. One Pommel. Und von one Pommel wieder auf zwei Pommel. And then a normal circle to uh, two Pommels. Die Bewegung wiederholt sich. So uh, this um, movement always continues. Also, uh, Im Prinzip sind zwei Sachen zu lernen. 
Ausflanken, Rückflanken mit Drehung, 90 Grad. So, uh, there are just two things to learn. You have to, to do the 90 degree uh, turning backwards. Und vorwärts einkehren mit 90 Grad. And uh, the 90 degree turn forward. Im Großen und Ganzen ist die Bewegung nicht schwer zu verstehen. So, to, to understand the movement, it's not so um, difficult. Aber das Gefühl von Bewegung der Schulter und uh, den Stütz auf einer Bausche braucht la lange Erfahrung und lange Praxis uh, in der Bewegung und in der Ausübung. So, but the, um, uh, to learn the feeling how it feels when you just uh, do these uh, two um, turns and uh, do it always on one pommel, it's, uh, it takes a long time to learn. Deshalb eilt nicht zu schnell an ganzen Flop oder Stücklis, baut diese Übungen mm -hmm. ein, wie Tschechenkehre und Stückli B und Stückli A. Mit so don't rush uh, the gymnast to do uh, too early flops. So do these exercises um, until they are near to perfection. Das, was wir eben bei Maxim gesehen haben als Vorübung Nummer zwei. This is what we see uh, as second uh, exercise, uh, what uh, Maxim was showing us. Kann man in There are different uh, types how you can do it. So, wird dem, uh, nicht <laughs> so the athlete is not going to be um, bored. Yes. Um, diesmal Moritz, könntest du das mit zwei Flanken zeigen? So, der Moritz wird uns dieselbe Übung, aber mit noch eine Zwischenflanke. An jedem Körperteil zeigen. So now he's showing us the same exercise as Maxim, but uh, just with uh, one uh, circle on each uh, part of the pommel horse. Okay. Dasselbe könnte man auch mit drei Flanken machen. Oder auch mit so you can um, grow up the circles in between the Stöcklis to three or five circles. Der Vorteil, wenn man die Flanken einbaut, the, um, ja, machen wir weiter. Uh, ist es, dass, dass der Athlet Zeit hat, sich zu sammeln und jeder die Position ah. auf einer Bausche bzw. auf zwei Bauschen bzw. auf dem Wechselstück uh, zu korrigieren. So, um, It helps when you um, put in the circles in between. It helps the gymnast to concentrate on the um, Stöcklis and also on the uh, circles when he's on the different parts of the apparatus. Wenn jedes Element am Bauschenpferd uh, fängt oder die Grundlage dafür ist, eine gute Flanke zu finden. So the foundation of every element on Pommel Horse is a good circle on every part. Wenn man mit den Zwischenflanken diese Übung gut ausgeübt hat, könnte man in direkter Folge das turnen. Okay, so, äh, sag's nochmal. Wenn man ähm, mit Zwischenflanken diesen Stückli B ja. und Stückli A ausgeübt hat, dann direkt die Flanken raus und ja. äh, macht So, when, when you can do these uh, exercises with circles in between, you um, cut the circles and do it directly after one of the another. Okay. Gut. Das war besser, er hat gut gemacht. Trotzdem bitte darauf achten, dass die Schulter ihr versucht gerade zu halten. So always um, ask the gymnast to um, keep their shoulders very straight. So not moving too early with the shoulders. Und genauso achtet darauf, dass die Flanke 
betont wird und nicht die Schulter reingedreht wird. So, um, always look uh, after um, the straight circle and not um, moving the shoulders um, too, too much, too early and too much. Hier hat man gesehen, Stöcklis, ähm, die äh, dazu dienen, einen Flop auszuüben. Now you saw uh, the Stöcklis. Uh, so with these Stöcklis we can uh, combine them to a flop. Ja, und ein Flop ex äh, existiert oder funktioniert aus zwei Stöcklis, zwei Flanken. So a flop is, uh, in a flop is involved uh, two circles and two Stöcklis. Yes, three elements. So, so four elements. Um, or three, yeah, when you do a deflop, you have three elements. And um, um, what man ganz gut bei Moritz gesehen hat, um, falls er ein Stück die nicht schafft, kann er zwischen Flanke tun, im Wechsel <coughs> und so sich wieder auskorrigieren und wieder in, ohne, ohne einen Mistake, mm -hmm. ohne abzuspringen, weiter tun. So, um, when he um, did a mistake with his shoulders, the gymnast, um, he always asked the gymnast to um, not to fall down, so to uh, do like a circle like this. So just go on and uh, come back on the one pommel and then go on with the Stöcklis. Das, das ist äh, das Resultat, wenn man viele Vorübungen dafür, wie wir eben gesehen haben, eingeübt hat. So this is the result of uh, the exercises we saw before. Um, the, all the pre-exercises help the gymnast um, to uh, get uh, the feeling um, when, they are, when the shoulder is not perfect and they are falling, maybe they will f or they uh, feel that they are falling down, they put their hand in another position and just swinging. Flop. Now, now Maxim is showing a flop. It's Hier sehen wir als nicht geklappten Stöckli, weil er die Hüfte hinten lässt und mit Schultern nach vorne kommt. So, um, the mistake um, on these Stöcklis were that um, the shoulder is moving, but the hips stay behind. So, um, the hips should move forward and the shoulder move uh, with the hips yeah. in the same way. And so it ergibt sich, dass er bei Vorflanke keinen Platz hat, um die Hände hinzustellen. So, always when, he now, always when he's um, circling into the front, um, he has no room for his hand because the shoulder is moving so too fast. Okay. Das war ein Flop. Okay. Hier hat man gesehen beim Daniel, äh, äh, er ist fest. Uh, so you saw with uh, Daniel, he was really um, tight and really uh, strong. Ja. So ähm, erschwert es dem auch die Vorflanke mit ähm, der Hüfte auszustrecken. So it's uh, a little bit difficult for him to have a really straight body in the forward uh, circle. So he's a little bit like this, because he um, wants to be so, so tight in his um, body here. But his advantage is that he has a good stütz. So his strengths are that he has a very good um, movement or support of the shoulders. So he can the flank still Retten oder halten. So he can uh, control the circle a little bit better. Aber die Amplitude wird dann viel. Yes, but uh, the um, height of the circle uh, is missing. As more the circle, as little uh, the circle is, the more is it e it's easier to control the circle. But when you do it really, really wide, it's a little bit more difficult to control the shoulders because the shoulders are moving more. Aber dafür wird's, uh, 
leichter von Kraftaufwand. Uh, but it's uh, much more simple if, um, if you are, have a straight body for your um, endurance. Das ist auch unser Ziel als Trainer, dem Athlet die Flanken oder Elemente beizubringen, dass er keinen Kraftaufwand. So for, for us uh, our goal should be that um, the gymnast could do such a straight um, circle that um, he could do a whole routine uh, without getting tired. So if he does everything with strength he is getting tired maybe at the end of the routine. Denn die Übungen sind heutzutage lang ausgebaut mit sehr hohen Schwierigkeiten und letztendlich ist es immer wieder ein Problem am Schluss einen Abgang noch hinzukriegen. Yeah, because today our routines are so long and um, if we if you do everything with strength, um, maybe at the end of the routine you can't do your dismount. Or you have problems with the dismount. Okay. Es gibt noch verschiedene Arten von Flops bzw. Kombi-Elementen. There are some other um, possibilities to do flops. Ja, zum Beispiel, um, indem man den russischen Wendeschwung einbaut. So, um, as uh, another example, you can build in uh, some Russian swings. Okay. So there, there you have uh, three elements, so two circles and um, 180 degree or two. One, no, oh, it's, um, 180. Yeah, 180 degree um, Russian. So you have a D flop. And you saw now you saw uh, how he everything does with strength. So he can do it, but everything with strength and. Uh, I don't know how long the routine maybe in the future will be. Wenn wenn äh wenn man jedes Element so mit Kraft Aufwand turnt, wird es zum Schluss immer scheitern an Ausdauer. Yeah. Um if you do every element like um with so much strength, uh, maybe at the end like I said it's uh he's too tired to do any uh longer routine. Und gleichzeitig äh uh, ist um von den Kampfrichtern Abzug. Yeah. Uh, also the judges will uh, do some deduction for it. Okay. Uh, so now you saw an uh, E-flop. So two circles and uh, 360 Russian. Und ähm, letztendlich gibt's, ähm, geht ähm, die Schwierigkeit in unserer Zeit dahin, dass, dass auch nicht nur E, sondern auch F oder G Elemente aus diesem Flop-System möglich sind. So maybe in the future uh, you will see more and more uh, F and G elements uh, combined with flops. Und Moritz versucht uns mal jetzt äh, den das, die nächste Generation der, der Flop-Systeme zu zeigen. So, he will try the next uh, generation from the Flop-Systems. Okay. So, indem er ein Dreiviertel Sun, Bortecellini. Ja, yeah, so, uh, in, he is doing a three-quarter Sun at the beginning. Ja, einbaut mit Flanke. So then he wanted to show us circles and then Russian. So erhöht sich das auf F oder G. So now then it's growing up to F and G element. Ich denke, dass es das wird in der Zukunft immer öfters gezeigt. He thinks that in the future international and only international competitions you will see more and more these flops. Aber ähm, die Ausgangslage ist immer wieder ähm, die gute Basic zu haben, um solche Elemente zu lernen. But as always, as the normal flops, uh, you always have to de develop the perfect basics to learn such elements. Dankeschön. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you.